que la alegría de la Pascua del Señor inunde sus vidas, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la octava de Pascua y a las puertas de celebrar el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día que se nos presenta, que es en esta ocasión del evangelista San Marcos, es prácticamente como un resumen de los evangelios que hemos estado leyendo a lo largo de la semana. Ya que si nos hemos dado cuenta, los evangelios de la semana, desde el lunes hasta el día de ayer viernes, han sido una recopilación de relatos de las apariciones del resucitado a personajes puntuales e importantes dentro de todo este entramado de la naciente iglesia. Y ahora se nos presenta ese resumen. Y si queremos ver algo muy interesante de estos evangelios, es que hay un hilo conductor interesante. Bueno, podríamos decir dos. El primero es Jesús, Jesús resucitado. Pero el otro es la necesidad del testimonio. ¿Por qué? Fácilmente, hermanos. Podemos ver que una de las cosas que siempre me va la mayoría de los discípulos que se han encontrado con el resucitado es la siguiente. Después de que le ven, ellos van a anunciar que Jesús ha resucitado María Magdalena los discípulos de Maús ellos van y anuncian que han visto al Maestro y que está resucitado y encuentra siempre la dificultad de los once hasta que Jesús se les aparece a ellos mismos esto a nosotros nos quiere decir que es muy importante que ante el acontecimiento pascual tenemos el deber de anunciar que Jesús ha resucitado y si no nos queda claro eso Jesús lo repite y lo dice tajantemente al final de este evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y esto hermanos, y como lo decimos en tantas ocasiones, y de manera muy especial, por ejemplo, cuando son jornadas o celebraciones eclesiales de las misiones. La misión de evangelizar, de predicar el evangelio, es una misión que todo bautizado tiene. Es una misión que todo cristiano, todo seguidor de Cristo asume o debería de asumir. No es simplemente un deber de unas cuantas personas. No es deber simplemente de los sacerdotes, de los religiosos, religiosas, misioneros. No, es un deber que todos debemos de asumir en contextos diferentes, en situaciones diferentes. Pero todos debemos de evangelizar. El sacerdote en su parroquia, el misionero en los campos de misión, el padre de familia en su hogar y todos los cristianos en su ambiente, su escuela, su trabajo, su grupo de amigos, su círculo social. Todos estamos llamados a dar ese mensaje, a predicar. Y si nosotros pensamos o simplemente ponemos la excusa, no me van a escuchar, no me van a querer anunciar a mí el evangelio, no tengan pena hermanos. Jesús va a tomar en cuenta nuestro esfuerzo porque al final nuestra escucha es la que nos va a salvar y nuestra predicación es lo que salvará a otras personas y si las demás personas no quieren aceptar el evangelio pues el Señor las tendrá en cuenta al final del juicio y les dará conforme a lo que ellos han decidido pero nuestro deber como el de María Magdalena como el de los discípulos de Maús es anunciar a anunciar, a eso estamos llamados, a anunciar en todo momento, sin descanso. Y a pesar de las dificultades, estamos llamados a anunciar el Evangelio de Cristo. Porque para eso hemos sido llamados, para eso Cristo resucitado nos ha enviado y para eso hemos sido bautizados. <música>